ஹலோ எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு நம்ம டிட்டர்மினன்ஸ் பத்தி பார்ப்போம் டிட்டர்மினன்ஸ் அப்படிங்கறது என்னன்னா எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஏ ஈக்வல் டு ஏ ஐ ஜே ஆஃப் ஆர்டர் என் வி கேன் அசோசியேட் அ நம்பர் கால்ட் டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் நம்பர் அதாவது எவ்ரி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் என்ன ஆர்டர்ல வேணா இருக்கலாம் ஆனா ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸா இருக்கணும் அதை நான் வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணி ஒரு சிங்கிள் நம்பரா என்னால கொண்டு வர முடியும் அந்த நம்பர் பேர் தான் வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் இதை நம்ம வேரியஸ் ஃபீல்டுல அப்ளை பண்ணுவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா லீனியர் ஈக்வேஷன் சால்விங் லீனியர் ஈக்வேஷன் இருக்கு இல்லையா சோ அதை வந்து டிட்டர்மினன்ட் யூஸ் பண்ணி ஈஸியா நம்மளால சால்வ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி வெக்டார் லெசன் வெக்டார் லெசன்ல இந்த மாதிரி டிட்டர்மினன்ஸை நம்ம அப்ளை பண்ணுவோம் அதெல்லாம் அந்த அப்ளிகேஷன்ஸ் டீடைல்டா நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் இங்க வந்து ரிமார்க் கொடுத்துருக்கேன் இந்த டிட்டர்மினன்ட் இது வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏன்னு நம்ம வாசிக்கணும் இது வந்து மாடலஸ் ஆஃப் ஏன் நம்ம இங்க படிக்க கூடாது சேம் சிம்பிள் மாதிரி தான் இருக்கும் மாடல சிம்பிள் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பட் இதை வந்து டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நம்ம படிக்கணும் அதே மாதிரி ஒன்லி ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ் ஹாவ் டிட்டர்மினன்ட் ஸ்கொயர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு மட்டும் தான் என்னால டிட்டர்மினன்ட் ஃபைன் பண்ண முடியும் ரெக்டாங்குலர் மேட்ரிக்ஸா இருந்தா ஃபைன் பண்ண முடியாது அதே மாதிரி இங்க டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ஆர்டர் ஒன் அதாவது ஒன் பை ஒன் ஆர்டர்ல இருக்கிற மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிட்டர்மினன்ட் என்னவா இருக்கும்னா அந்த எலமெண்டாவே தான் இருக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஏ ஈக்குவல் டு சிங்கிள் எலமெண்ட் தான் இருக்கு ஒரு ரோ ஒரு காலம்னா ஒரே ஒரு எலமெண்ட் தான் இருக்கும் அப்ப டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஏ வந்து அந்த எலமெண்ட் ஆவே தான் இருக்கும் இதே வந்து டூ பை டூ ஆ இருந்தா எப்படி ஃபைன் பண்றது அப்படிங்கறத நான் இங்க எழுதியிருக்கேன் சோ அதுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிருக்கேன் எவாலுவேட் டூ போர் மைனஸ் ஒன் டூ இதுக்கு வந்து நான் டிட்டர்மினன்ட் ஃபைன் பண்ணும் சோ டிட்டர்மினன்ட் அப்படிங்கறத நம்ம இப்படி எழுதலாம் டிஇடி ஆஃப் ஏ அப்படின்னு எழுதலாம் இல்ல இந்த சிம்பிள் யூஸ் பண்ணலாம் மாடுல சிம்பிள் மாதிரி இல்லன்னா ட்ரையாங்கிள் ஷேப் யூஸ் பண்ணலாம் இது எல்லாமே டிட்டர்மினன்ட் மென்ஷன் பண்றது தான் டினோட் பண்றது தான் எப்படி நம்ம ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னா இங்கே டூ இன்டு டூ அதாவது லெஃப்ட் டூ ரைட்டு மேலே இருந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஆஃப் கீழே இருந்து மேலே இந்த ரெண்டு எலமெண்ட்டையும் க்ராஸில் வந்து நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணால் எனக்கு டிட்டர்மினன் கிடச்சிரும் ஸோ இங்கே டூ இன்டு டூ மல்டிப்ளை பண்ணால் ஃபோர் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இன்டு ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்டு ஃபோர் மைனஸ் ஃபோர் அது கூட இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கு மல்டிப்ளை பண்ணால் பிளஸ் ஃபோர் ஸோ ஃபோர் பிளஸ் ஃபோர் எயிட் ஸோ எயிட்டுங்கிறது டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ ஆஃப் திஸ் ஒன் ஸோ இதை தான் இங்கே நான் ஃபார்முலாவாக இங்கே கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து ஏ ஒன் ஒன் ஏ ஒன் டூ ஏ டூ ஒன் ஏ டூ டூ அந்த எலமெண்ட்டோட பொசிஷன் இது இதை நம்ம எப்படி பண்ணணும்னா ஏ ஒன் ஒன் ஏ டூ டூ இது ரெண்டையும் ஃபஸ்ட்டு மல்டிப்ளை பண்ணணும் மைனஸ் ஆஃப் ஏ டூ ஒன் ஏ ஒன் ஏ ஒன் டூ இது ரெண்டையும் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாவும் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இல்லைன்னா இந்த ஈஸி மெத்தடாகவும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இங்கே நான் இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் So example 2, evaluate cos theta minus sin theta, sin theta cos theta. So easy to do is cos into cos. That is, the first thing you can multiply. So cos into cos, cos square theta minus of the first thing you can do. So this is a negative one. So minus of minus plus sin into sin, sin square. So cos square plus sin square is 1. That is, we can simplify it. This is 3 by 3 matrix. That is, we can simplify it. 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 That is, we can கொஞ்சம் ரூல்ஸ் இருக்கு ஸோ அதை நீங்கள் பார்ப்போம் ஸோ த்ரீ பை த்ரீயாக இருந்தால் தேர் ஆர் சிக்ஸ் வேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பேண்டிங் டிட்டர்மினண்ட்டாக ஸோ ஆறு மெத்தடில் நம்மளால் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியும் அதாவது த்ரீ ரோஸ் யூஸ் பண்ணலாம் அதாவது ஒரு ஒரு ரோஸில் ரோஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு த்ரீ வேஸ் இருக்கு அதே மாதிரி காலம்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு த்ரீ வேஸ் இருக்கு ஸோ டோட்டலாக சிக்ஸ் வேஸ் இருக்கு சம்மில் டீடைல்டாக பார்ப்போம் அதே மாதிரி ஈஸியான எது நம்ம செலக்ட் பண்ணோம் இந்த மாதிரி சிக்ஸ் வேஸில் எந்த இதை நம்ம செலக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா எதில் வந்து அதிகமான ஜீரோஸ் இருக்கோ அதை நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ரோ ஒனில் வந்து ரெண்டு எலமெண்ட் ஜீரோவாக இருக்கு அப்படின்னா நம்ம நான் ரோ ஒன்னை யூஸ் பண்ணி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் இல்லை காலமில் எனக்கு வந்து ஜீரோஸ் அதிகமாக இருக்குன்னா எந்த காலமில் ஜீரோஸ் அதிகமாக இருக்கோ அதை யூஸ் பண்ணி நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அந்த மாதிரி ஈஸி கல்பி எது யூஸ் பண்ணாலும் ஆன்சர் வந்து சேமாக தான் வரும் ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் இங்கே வந்து கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வந்து வைல் எக்ஸ்பேண்டிங் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது இந்த ப்ளஸ் ஒன்னோ இல்லை மைனஸ் ஒன்னோ நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் அதை நான் இங்கே டீ இதை ஈஸியாக இங்கே நான் சொல்லியிருக்கேன் அதாவது ஏ ஒன் ஒன் இந்த ஐ ஜே இருக்கு இல்லையா இது ஐ இது ஜே ரோ காலம் சொல்கிறது இது வந்து
ஓகேவா ஸோ அப்போ அந்த வேல்யூஸ்லாம் எடுக்கும்போது மைனஸ் ஒன் நான் மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போ நான் இப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த இது எடுக்கிறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு இந்த எலமெண்ட் எடுக்கிறேன் ஜீரோ இது வந்து மைனஸ் ப்ளேஸில் இருக்குது அதனால் மைனஸ் ஜீரோ ஆஃப் இது நான் எப்படி எடுக்கிறது எழுதுறது அப்படிங்கிறத நான் கீழே எழுதியிருக்கேன் அதாவது மைனஸ் ஜீ ஜீரோ இங்கே இருக்கும் இல்லையா அந்த ஜீரோ இருக்கிற ரோவும் காலமும் நான் விட்டுறணும் மீதி இருக்கிறத அதே பிளேஸ் பொசிஷனில் நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் ஓகேவா ஸோ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபைவ் ஜீரோ அதை தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தோம்னா இந்த நம்பர் எடுக்கணும் ஓகே ஸோ இது வந்து ப்ளஸ் சிம்பிள் ஸோ ப்ளஸ் ஜீரோ போட்டுட்டு இது இருக்கிற ரோவும் காலமும் விட்டுட்டேன் அப்படின்னா மீதி இருக்கிறத நான் எடுத்து எழுதணும் ஸோ அது இருக்கிற ரோ காலமாக கேன்சல் பண்ணிவிட்டா த்ரீ மைனஸ் டூ த்ரீ ஜீரோ இருக்கும் அதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தோம்னா மைனஸ் ஒன் இருக்குது அது வந்து நெகட்டிவ் ப்ளேஸில் வரும் ஸோ அதனால் இன்னொரு மைனஸ் ஒன்று நான் மல்டிப்ளை பண்ணுவேன் அதை தான் இங்கே நான் மைனஸ்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் இதே மாதிரி இந்த மைனஸ் ஒன் இருக்கிற ரோவும் காலமையும் விட்டுருணும் விட்டுட்டேன்னா மீதி இருக்கிறது வந்து த்ரீ மைனஸ் ஒன் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் ஸோ அதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம டூ பை டூ டிட்டர்மினன்ட்டுக்கு எப்படி மல்டிப்ளை பண்ணுவோமோ அதே மாதிரி மல்டிப்ளை பண்ணணும் ஸோ இப்போ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஜீரோ எனக்கு ஜீரோன்னு ஆகும் எனவே இது வந்து ஜீரோ இன்டூ எனிங் எனக்கு ஜீரோ தான் அதனால் இதை சிம்பிளிஃபையே பண்ண வேண்டாம் இதுவும் ஜீரோ இன்டூ எனிங் ஜீரோ தான் அதையும் நான் சிம்பிளிஃபை பண்ணல இங்கே மட்டும் நான் பண்ணணும் ஸோ மைனஸ் ஒன் இன்டூ ஒன் வந்து எனக்கு ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் இந்த இடம் மட்டும் மேலேருந்து கீழே ஃபஸ்ட்டு ஸோ த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஃபைவ் அது அதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் மைனஸ் ஆஃப் த்ரீ இன்டூ இந்த மைனஸ் ஒன் இதை நான் எழுதியிருக்கேன் இதை நான் மட்டும் இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஃபைவ்னா மைனஸ் ஃபிஃப்டீன்னு அதே மாதிரி த்ரீ இன்டூ மைனஸ் ஒன் வந்து மைனஸ் த்ரீ இங்கே இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆகிட்டு ப்ளஸ் த்ரீ ஸோ மைனஸ் ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் த்ரீ வந்து எனக்கு மைனஸ் டுவெல் ஸோ இந்த மாதிரி நான் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுறேன் த்ரீ பை த்ரீ இது வந்து ரோ டூ யூஸ் பண்ணி தான் பண்ணணும் அப்படின்லாம் இல்லை எது எந்த எந்த ரோவோ இல்லை காலமையோ நான் எடுத்து கூட பண்ணலாம் எதில் எடுத்து பண்ணாலும் இந்த டிட்டர்மினன்ட் வேல்யூ வந்து சேமாக தான் இருக்கும் ஓகேங்களா இங்கே இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்திருக்கேன் எவாலுவேட் அதே மாதிரி த்ரீ பை த்ரீ ரோ கா இது எடுத்திருக்கேன் டிட்டர்மினன்ட் ஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோஸே இல்லை அதனால் நான் ஸ்ட்ரைட்டாகவே ரோ ஒன்னை ஃபஸ்ட்டு யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் ரோ ஒனில் முதல் எலமெண்ட் வந்து த்ரீ இது பாசிட்டிவ் ப்ளேஸ் தான் அதனால் வெறும் த்ரீன்னு எழுதியிருக்கேன் அப்போ த்ரீ இருக்கிற ரோவும் காலமே விட்டுட்டேன் அப்படின்னா எங்கள் சைடில் காமிச்சிருக்கேன் ரோவும் காலமாக விட்டுட்டேன் மீதி வந்து ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ ஒன்னு வரும் அதை நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் அடுத்தது எலமெண்ட் எடுக்கணும் இது வந்து நெகட்டிவ் ப்ளேஸில் இருக்குது அதனால் மைனஸ் ஆஃப் தட் எலமெண்ட் மைனஸ் ஃபோர் இந்த அதே மாதிரி இந்த மைனஸ் ஃபோர் இருக்க ரோ காலமே விட்டுட்டேன் அப்படின்னா எனக்கு ஒன் மைனஸ் டூ டூ ஒன்னு இருக்கும் அதை நான் இங்கே எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அதே மாதிரி அடுத்து வந்து ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் இருக்கிற ரோ காலமே விட்டுட்டேன்னா ஒன் ஒன் டூ த்ரீன்னு இருக்கும் அதை நான் எடுத்து எழுதியிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் ஆஸ் யூஷுவல் நான் மல்டிப்ளை பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் ஸோ இந்த த்ரீ அப்படியே இருக்கும் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன்னு த்ரீ இன்டூ மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் சிக்ஸ் ஆல்ரெடி எனக்கு ஃபார்முலாவில் ஒரு மைனஸ் வரும் ஸோ அதனால் ப்ளஸ் சிக்ஸ் அதே மாதிரி மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் வந்து ப்ளஸ் ஃபோர் ஒன் இன்டூ ஒன் ஒன்னு மைனஸ் ஆஃப் டூ இன்டூ மைனஸ் டூ வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஃபோர் அதே மாதிரி ஃபைவ் இன்டூ ஒன் இன்டூ த்ரீ வந்து த்ரீ அதே மைனஸ் டூ இன்டூ ஒன் வந்து டூ ஸோ இது எல்லாமே நான் இங்கே சிம்பிளிஃபை பண்ணுறேன் இது வந்து செவனு த்ரீ இன்டூ செவன் டுவெண்ட்டி ஒன்னு இங்கே ஃபைவ் ஃபைவ் ஃபோர்ஸ் ஆர் டுவெண்ட்டி இங்கே ஒன்னு வரும் ஒன் இன்டூ ஃபைவ் ஃபைவ் ஸோ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எழுதுனா ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் ஸோ இந்த த்ரீ பை த்ரீயே இந்த மாதிரி ஈஸியாக நம்ம கல்குலேட் பண்ணலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் ஐக்கான் கிளிக